Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki atölye dersimizde kesme üfleci alev ayarı yapmak konusunu işleyeceğiz. Oksijenle kesme, kesme herhangi bir malzemenin iki veya daha fazla parçaya bölünmesi işlemine ifade etmektedir. Oksijenle kesme, bölünecek parçaların oksikaz alev ile yakılarak bölünmesidir. Çeliğin birçok türü oksijenle kesmeye uygundur. Çelik 1100 santigrat dereceye kadar ısıtılıp basınçlı saf oksijen ile temas ettirilirse yanmaya başlar. Oksijenle kesmede çeliğin ergime kısmının kısmen e, söz konusudur. İki parça yanma ile birbirinden ayrılmaktadır. Kesmede kullanılan oksigaz takımları, oksijen tüpleri, hortum, kesme üfleci, şekilde gösterilen malzemelerin kesilebilme özellikleri her materyal oksijenle kesilmeye uygun değildir. Bir metalin oksijenle kesilmeye uygun olması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir. Kesilecek malzeme oksijen ile yanmalıdır. Yanmaya başlama sıcaklığı ergime sıcaklığından düşük olmalıdır. Metal üzerinde bulunan oksit tabakasının ergime derecesi metalin ergime derecesinden düşük olmalıdır. Yanma sonucu oluşan curuf akışkan olmalıdır. Kesilecek malzemelerin kesilecek malzemelerin ısı iletkenliği düşük olmalıdır. Yukarıda sayılan ve Yakılarak kesilecek gereçlerde aranan özelliklere düşük alaşımlı alaşımsız çelikler ve çelik dökümler uymaktadır. Diğer yandan alüminyum yüzeyinde oksit tabakasının ergime derecesi alüminyum ergime derecesinden yüksek olduğundan yüksek alaşımlı çeliklerde oluşan curufun akışkan olmadığından bakırın ısı iletkenliğinin yüksek olduğundan gri dökme dömürün oksijen akımı ile yanmadığından oksijenle keserek yakılmaz. Oksijenle kesmede aranan güvenlik önlemleri oksijenle kesme işleminde meydana gelen kıvılcım yağmuru yaklaşık 1400 derecedir. Bu kıvılcımla etrafa zarar vermemesi gerekir. Oksijenle kesmede kullanılan gazların yakıcı, yanıcı ve parlayıcı etkilerinin Tehlike oluşturduğu için aşağıdaki güvenlik tedbirlerini almak gerekir. Kesme işlemine başlamadan önce tüm donanım gaz kaçağı kontrol yapılır. Yanıcı ve yakıcı gaz ve sıvıların olduğu yerlerde oksijenle kesme yapılmamalıdır. Daha önce içinde yanıcı ve patlayıcı gazlar sıvı depolanan malzemeler oksijenle kesilmemelidir. Kesme yapılan yerin altında kum dolu kablar bulundurulmalıdır. Kesme için alev ayarının yapılması, alev ayarı işte belli bir ayarda olması gerekiyor. Oksigaz ile kesme yaparken herhangi bir olumsuzluk olmaması. Parçanın kolay kesilmesi ve parça yüzeyinin düzgün olması için alev ayarının yapılması gerekir. Alev ayarı oksigaz kaynağında normal oksitleyici ve karbonlayıcı alevlerin olduğu bir önceki modülde öğrenmiştik. Bu alevler kesme işlemine parçanın yanma sıcaklığına kadar tavlanmasında kullanılır. İşte. Alev ayarları belirtilmiş. Kesme üfleci ile elle düz kesme yapmak, kesme hızının tanımı, oksijenle kesmenin öncelikli olarak parçanın tavlama sıcaklığına kadar tavlaması ve ardından basınçlı oksijenle temas ettirilmesi olduğunda bir önceki öğrenme faaliyetinde öğrenmiştik. Kesmenin işlemi, ön ısıtma, basınçlı oksijenle Yol verme, kesme yönü, 
Kesmenin durması halinde kesmeye yeniden başlayabilme. Gerektiğinde dikiş başlangıcı için delik açma. Oksijenle düz kesme. Düz, kö düz kesme yöntemleri gösterilmiş. Üfleç açıları, kesme hareketleri, kesilen yüzeylerin temizlenmesi. Kesme işlemi sırasında dikkat edilecek hususlar, kesilecek parçaların altında su kabla su konulması gerekiyor veya yerlerin ıslatılması. Kesme üfleci ile elle dairesel kesme yapmak. Oksijenle dairesel kesme, dairesel kesme yöntemleri, oyu kaçma yöntemi, oksijenle kesme makineleri, oksijenle kesmede değişik düzenekteki makinelere rastlamak mümkündür. Bunlar yarı otomatik ve otomatik olarak yapılmıştır. Yarı otomatik makineler, otomatik makineler, oksijenle kesme hataları, Bu haftaki konumuz da burada sona eriyor. Burada tabii ki gördüğümüz konuya ait bazı sorular var. Öğrendiğimiz, tanımlarını gördüğümüz araç, gereç ve yapılan işlerin tanımına uygun değerlendirme kısmımız. Buradaki soruları çözdüğümüzde tabii ki hafızamızda bazen tam yer edinebilmesi için yüzeysel kalmaması için değerlendirme sorularını çözmemizde tabii ki fayda var. Hafızamızda daha kalıcı olur. Ondan dolayı çözmenizi tavsiye ediyorum. Kontrol listemiz var. Bu haftaki dersimiz burada sona eriyor.